ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം അടുത്ത അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓളിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഓൾജിബ്രയുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ലെറ്റർ മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്നറിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് അല്ലേ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ എട്സും വൈയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതായത് എന്താണ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെതേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഈ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അത് ഏ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും പറയുന്ന ഏത് നമ്പറുകൾ എടുത്താലും ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻസും ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നോളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ തരും ആ പാറ്റേൺ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അടുത്ത രണ്ട് റോയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ അടുത്ത റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനകത്ത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത്
എഴുതട്ടെ അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും അപ്പം അതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നതാണ് അത് ടീച്ചർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ടീച്ചർ ആദ്യം അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് മക്കളെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അല്ലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ളതിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് മാത്സിന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കണം ഇനി അത് വണ്ണിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തന്നെ ഒന്നിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇപ്പം ഇവിടെ ത്രീ സോറി ഇവിടെ ടു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ടു വെച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്രയാ ഓൾ ജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീജഗണിത ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീജഗണിത അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ജിബ്ര യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് ഏത് നമ്പറിടും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ എന്തോരം എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓൾ ജിബ്ര യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ എല്ലാത്തിനും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സം ഓഫ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഏത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലെ ഒരു ലെറ്റർ ഇപ്പം ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് എൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എൻ ബി എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈ എൻ എടുത്ത സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം എൻ എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊക്കെ എൻ ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനോട് എൻ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ അതിനെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എൻ എന്നുള്ളത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇപ്പം ടെൻ എന്
ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ലെറ്റ് എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എടുത്തു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് സമ്മാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നും ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഏത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രതിനിധികളായിട്ട് എടുക്കുകയല്ലേ ക്ലാസ്സിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ഏത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും ഇവന്മാരെ അതായത് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്നും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതാണ് ഈ ഓൾ ജിബ്രയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സം ഓഫ് സം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ സം ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഈ സീക്വൽ ടു എൻ ആ വരും എൻ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് അല്ലേ ഒരു എച്ചും വേറൊരു എച്ചോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എച്ച് ആവും ഇവിടെ ഒരെണ്ണും ഇവിടെ വേറൊരു എണ്ണും അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണുകളുണ്ട് ടു എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എൻ ഉണ്ട് അപ്പം ടു എൻ എന്നായി എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ സം ഓഫ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓഡ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള സംഭവത്തെ ടീച്ചർ ഇപ്പം ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഈ ഫുൾ ഇതിനെ ടീച്ചർ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും ഈ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ ഈ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പം റിമൈൻഡർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് കോഷ്യൻ്റും വണ്ണ് റിമൈൻഡറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കുമോ ഇത് അല്ല അപ്പം ഈ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ദെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഏത് വേണേലും ആകാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ വൺ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ആ നമ്പേഴ്സിന് വന്ന പേരെന്നാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് ഈ അപ്പം ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പം ടീച്ചറിന് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ കാരണം ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അത് ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ടീച്ചർ ഇപ്പം പറയാം ടു ഇൻറ്റു ഇത്രയാ
നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നെ കോഷ്യൻ്റും വണ്ണ് റിമാൻഡറും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം തന്നെ അതെന്താണ് അത് ഓട് നമ്പറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ടൈംസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ടു ടൈംസ് അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ദർ ഫോർ സം ഓഫ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ എൻ എടുക്കാനും ഈ എൻ പ്ലസ് വൺ എടുക്കാനും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനും പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം അപ്പം ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ടു എന്നിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ അത് എന്തായി മാറും ഓടി നമ്പറായി മാറും ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് എ മിഡിൽ നമ്പർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് ലെറ്റ് എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് ടു ബി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ എൻ എൻ പ്ലസ് വണ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇവിടെ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മതിയായിരുന്നു സോ എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സം അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ ഇവിടെ സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് എൻ പ്ലസ് ടു ഈ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എൻ എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു എൻ പിന്നെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ എത്രയാ എത്ര എൻ ഉണ്ട് ത്രീ എൻ ദൻ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ തന്നെ കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഇതിന് ടീച്ചർ മുഴുവനും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ത്രീയും കട്ടാവും ഈ ത്രീ ത്രീയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് കോഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ രണ്ടിടത്തും ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ ആ ത്രീക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ത്രീനെ ഈ ത്രീയിൽ നിന്നും ത്രീ കോമൺ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിച്ചം എന്തേ ഉള്ളൂ എൻ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ മിച്ചം വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് വൺ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ അകത്തെ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ എൻ ത്രീ പ്ലസ് സോറി ഇവിടെ നോക്കിയേ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടണം കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ മ
ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പം ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ഡേ ഫോർ ഇട്ടിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം വരെയുള്ള ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്തത് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണല്ലോ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണല്ലോ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വേണ്ട ഈ നടുക്കത്തെ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ശരിയാണോ എന്ന് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കണ്ടോ അപ്പം ഏത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു റോസ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത രണ്ട് റോ നിങ്ങൾ എഴുതണം ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദി അതിൻ്റെ ആൻസർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്പറും അതിൻ്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതണം ദ ഇഫ് വി ടേക്ക് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദ മിഡിൽ ദ സം ഓഫ് ദി ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് പാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് നയൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ നമ്പറിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ വേണ്ട അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അതിന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്നോ എക്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ദ സം ഓഫ് ത്രീ ടൈം സം ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ അതൊക്കെ ഇവിടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ നമ്പർ
നമ്പർ പിരമിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ സൈഡുകളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് സനദർ വേ ഓഫ് ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എൻ പ്ലസ് ടുവും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം മിഡിൽ നമ്പർ എൻ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം മിഡിൽ നമ്പർ എൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്ത് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നമ്പർ കൂടെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് എന്നിനേക്കാളും എത്ര കുറവ് വരണം ഒന്ന് കുറവ് വരണം അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ എന് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ടീച്ചർ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കാണിക്കട്ടെ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ സീക്കൾട്ട് എന്ത് വരുമെന്ന് നോക്കിയാലോ എത്ര എന്നുകളുണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഇവിടെ എൻ ഇവിടെ എൻ എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എൻ ഇനി ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ മൈനസ് വരുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമെന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ല വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു വണ്ണ് പോകണം അതായത് വൺ മൈനസ് വണ്ണാണ് അപ്പം അത് സീറോ ആയിപ്പോയാൽ അവിടെ അതായത് ഈ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനോട് സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എൻ ആണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എൻ പ്ലസ് ടുവും മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് മിഡിൽ നമ്പർ എന്നും അടുത്ത നമ്പർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ഈ എന്നിനെ മുമ്പുള്ള നമ്പർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇത് മൂന്നോടെ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എൻ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് എന്നിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ അപ്പോൾ അത് മിഡിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ അനദർ വേ എന്നുള്ള അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ആസ് എൻ ദെൻ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഓക്കെ ടീച്ചർ അടുത്ത ഒരു ചുമ പറയുക ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്ന് നടുക്കത്ത മിഡിൽ നമ്പർ ആക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്രയെണ്ണം കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഇങ്ങോട്ട് എത്രയെണ്ണം കാണും രണ്ടെണ്ണം കാണും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്ക എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എൻ മൈനസ് വണ്ണും എൻ മൈനസ് ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ കൂടെ ഞാൻ ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതായത് എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് എന്ന് നാല് എന്ന് അഞ്ച് എന്ന് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് ദൻ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോവാ ടീച്ചർ ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും വന്നാൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ടു മൈനസ് ടുവും
മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും ഇനി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടോ അപ്പം ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ഇനി ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാ എന്ന് പറയാം സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തറവായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷനിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇച്ചിരി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പിരമിഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ